来这个我觉得蛮特别的，爱变大，爱变大。大家知道那个有一个搭建设系统叫什么 ？Uber Uber 还是 Uber Uber？ OK， 它是让有车的人都可以当计程车司机。我叫过几次，对我还有叫计程车送叫 Uber 送东西的。然后呃，我有个朋友叫 TK， 哦，他跟我借同居棍，同居嘛，对。他说怎么办？很忙很忙。他说这样叫 Uber 那我们再好了。说真的假的？可以这样。结果我第，这是第一次经验，结果来同居混到了，是一台雷克斯哎，说哇哇，这同居混也太高级了，做过雷克斯，我都还没做过雷克斯，好，那这爱变当，呃，就我这样的理解，我觉得它有点像主副版的副本，只要你会做饭、会做菜、会做便当，就有机会。曝光就有机会跟人家分享你的私房菜，但是真正要怎么做，我们还是请这个呃我们的呃不是五个了，我们的爱便当的创始人哈，我们的席位来帮我们分享好他的爱便当，来我们掌声欢迎席位哦。
在这个产业，应该也可以四十岁也可以做到含水会结冻的一个能力。画出两件大的意思，然后，然后呃，我觉得我的人生应该都会非常的不错，在这个这个环境。是三十五岁的我，我没有什么压力，因为家里环境不错，我不用付房租，我也还没结婚。女朋友太小，还不能还不能娶。然后呢，然后呢，就是就是，我觉得我好像应该为这社会做一些做一些什么，呃，不敢说了不起，但是我觉得我总应该为这个社会创造出去更多的价值。直到有一天，哦，刚刚有提到吴哥嘛，直到有一天，呃，我在某一个，这是二零一三年的《经济学人》杂志的封面，叫 Sherry Connor， 这样子，你们大概都知道什么。On the internet, everything is for hire. 这个我让我提，这个我去看到说，哎，好像有一个新的经济、经济、经济思维开始在开始在出现。在去年的时间，我看到一篇文章，那我下定决心，呃，要去完成我以前的梦，就是三十五岁前要开始创业。什么文章呢？呃，我记得是《苹果日报》，二零一四年的年底 ，Uber， Uber， 在二零一四年年底。的市值将超越红海。我不知道各位对这个数字、这个这个东西有这个文章的主题有什么样的概念，但是我跟各位报告一下，红海是我在做城销的时候就一直在一直在发我的一些公司，因为它转投资太多企业。红海一点三兆台币的市值，红海年纪比我还大，他已经四十一岁，一百万的员工创造出一点三兆的市值。但是 Uber 创业时间六年，员工几个人知道吗？如果没记错，应该五百人。他的事实可以跟红海一模一样，而他的平台就是完全是介介于一个软体。你知道红海的市值一点三兆，他必须要投资多少多少的钱？但是一个软体要投资多少钱呢？哎，天鲁好像红海，天鲁，好，那时候你想要知道 Uber 一个软体才多少钱，你可以去问问他。你就会知道，现在已经不是硬体的时代，它是一个完全是以软体当道的时代。可以透过非常有限的金额，就做到一个完全让你没有办法想象的一个市值。当然 ，Airbnb 也是 ，Airbnb 应该是二零零八年设立的，到现在它市值是两百亿美金。一个平台，一个软体，就可以创造出这么庞大的市值，就已经比红海的市值还要来得多。呃，这是让我决定 OK。我开始要为自己的人生做一下一个阶段的调整，所以我就想到啊，刚刚主持人有提到，有点像 Uber 版的，呃，有点像烹饪版的 Airbnb， 没错。我那时候在家里，因为 Sharing Economy 就是你要把你的没有妥善完善使用的资产加以活用嘛，对不对？我就在家里想，我家里有什么样的资产没有被活用？我家的餐厅，我家有两个外佣，两个外佣都不太会煮饭。现在全台湾每一户的人口数大概平均是三个人，不足以支撑厨房的使用率，因为家庭人口数太少。而餐厅呢，呃，不对，而厨房呢，正是各位每一户家里面最没有被善用的厨房，呃，最没有被善用的资产。那这样投资，各位是下下不下来的，我就是很临时下来。知道各位知道台湾的外食族现在目前的状况。台湾两千三百万人口里面有百分之三十八哦，跟我一点关系都没有，因为他就是吃家里的。百分之三十八乘以两千三百万，大概就知道，呃，每天在家里吃饭的人有多少？百分之二十，全外食族就像我一样哦，因为我们家开去月牌，我每天都吃外食，吃到腻了。百分之二十的人每天都吃便当，换言之，他的人口有多少？应该有来四百万。四百万的全餐的外食族，代表其实这市场上有非常的多人，他的唯一的餐饮餐饮来源是哪里？餐厅，居牌五是其中一个。可是如果你今天比较强调居牌的话，<笑>但是我这个平台其实跟居牌没关系。但是各位，如果你也跟我一样是外食族，你觉得吃餐厅、吃吃餐厅的东西好，还是说吃家里面的东西好？就算家里面，我不知道各位啊，我啦，就算家里面的东西比较难吃。但是他对你还是有一种无形的亲切感，所以就让我想到我要去制作这个碗，我要让所有台湾的四百万的全餐都是外食的外食族，这选择不再是餐厅
，我要让所有的家庭主妇，台湾的家庭主妇，透过主技术的资料哦，是三百万人的全职家庭主妇，我让这些家庭主妇哦，他唯一的收入应该就是。都是老公的那个家庭的收入嘛，所以我要让这些，让他们的收入呢，让他们呢可以透过他们家里的厨房，透过他们预约的食材，让他们可以弥补家里的家用。所以我要提高每一个家庭家里的厨房的使用率，透过预约制跟在地化的服务，呃，让这个手机软体的功能结合了 a i r b n b 跟 Uber、呃。为什么跟为什么说结合 a i r b n b 呢？因为它的流程、市场制度跟 a i r b n b 很像。让你去透过照片，透过预约的时间，透过地点，那外食去做预约。为什么跟 Airbnb 啊 Uber 又很像？因为它透过呃 LBS location 的功能，让所有的外食主就地就可以就地就可以找到离你最近的餐厅，离你最近的家庭主妇散在哪里。哦，当然更重要的是，呃，我也希望它可以啊，这个带便当的平台也可以成为呃所有的家庭主妇一个创业的平台。让这一群三百万的全职的家庭主妇，你不要多，只要一趴就好了。OK， 三万的人可以在这个平台上找到他们的人生第二春。对，好，那呃，注意什么？注意这样子可以送没事，就这样。以上是我的分享。对，<笑>需要联系的话，需要联络我的话，呃，再跟我做联系。好，谢谢，谢谢各位。